На этом полотне мы видим двух помещиков, которые о чем-то беседуют. Рядом с ними, красивая, но грустная девушка со смиренным лицом. В дверях комнаты столпились крестьяне, ожидающие своей участи. Давайте попробуем разобраться, что же здесь происходит. Картину написал Николай Васильевич Неврев, который был одним из ярких представителей передвижников. Он любил создавать полотна как на бытовые, так и на исторические сюжеты. Одной из наиболее известных работ мастера является картина «Торг». Сцена из крепостного быта, из недавнего прошлого. Слово «Торг» означает, что в этом доме торгуют живыми людьми, а именно крепостными крестьянами. В данном сюжете помещики спорят о цене за молодую красивую девушку. Покупателем здесь служит мужчина в черном пиджаке. Его плащ и шляпы висят на спинке стула, значит он только что пришел в этот дом. Напротив него сидит хозяин поместья в домашнем одеянии. Гость хорошо понимает, что красивая молодая женщина стоит дорого, однако желает сэкономить и скинуть цену. Но хозяин желает получить максимальную выгоду от этой сделки, поэтому не уступает. Он отвернулся и всем своим видом показывает, что не будет продавать так дешево. Художник специально изобразил помещиков неприятными, чтобы обозначить свое отношение к подобной ситуации. Оба барина лысые, высокомерные, надменные. Они продают и покупают людей так, будто это скот. Крепостные крестьяне, судя по всему, привыкли к своему положению, поэтому не удивляются и не переживают, а просто смиренно стоят в ожидании своей участи. Картина Торг была представлена на выставке Общества любителей художеств, где ее сразу же купил известный в то время коллекционер живописи Сергей Иванович Корзинкин, представитель знаменитой купеческой династии Корзинкиных, сделавших миллионы на торговле чаем. Но в своем особняке на покровке Сергей Иванович просто забросил картину на чердак и более не вспоминал о ней. Картина находилась в забвении до самой смерти Корзинкина в 1887 году. Потом вдова Сергея Ивановича Юлия Матвеевна продала торг Петру Третьякову. К сожалению, художник Неврев, как и многие известные творческие личности, последние годы провел в одиночестве, депрессии, нужде и полном заблении. На 74-м году жизни художник покончил с собой и был погребен в своем имении.